தெரியுது <laughs> 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 அலமகிட்டா <laughs> மாட்டேன் <laughs> ஏன்னா இது பொய் அளமு கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணுங்கிறதுக்காக நீயே பண்ண ஏற்பாடுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் சொல்றான் இந்த மாதிரி ஒரு முட்டாளி வேற எங்கேயாச்சும் பாத்திருப்பியா யாராச்சும் போன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான தகவலை சொன்னா சொன்னது யாரு அந்த தகவலை ஏதாச்சும் உண்மை இருக்கா என்ன ஏதுன்னு தூண்டி துருவி பார்க்க மாட்டானா அவனே நம்புற மாதிரி அது பொய்யாவே இருக்கட்டும் விசாரிச்சு பாக்குறதுல என்ன தப்பு காசா பண்ணமா விசாரிச்சு பார்த்து அது பொய்யின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு போன் பண்ணி என்னடா அறிஞ்சிட்டு என்ன ஏமாத்தணும்னு பாக்குறியா இதுக்கெல்லாம் நான் ஏமாற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தானா அவன் கெட்டிக்காரன் அவனை பாரு யாரோ போன் பண்ணி ஒரு உண்மையான தகவலை சொல்றாங்க அது என்னோட செட்டப் பண்ணு இவனே தீர்மானம் பண்ணி அத பத்தி எந்த ஆக்சனும் எடுக்காம சம்பந்தப்பட்ட எங்கிட்டே சவடால் அடிக்கிறான் இவெல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு அலமி உன கல்யாணம் பண்ணிக்க ரெடியா இருக்கா பாரு ஆனா ஒன்னு சுதா நாதன் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும் போது என்னையும் அலமுவையும் பிரிச்சு விடுறதுக்கு புதுசா யாரோ ஒரு ஆளு கிளம்பி இருக்காங்கறத மட்டும் நல்லா தெரியுது அந்த எண்ணம் நடக்க விட மாட்டேன் அலமு எனக்கு தான் நானு அலமு ஒன்னு சேர்றத யாராலையுமே தடுக்க முடியாது நீர் யாராவது தடுத்தாங்கன்னு வெய்யே என்ன பண்ணுவோம் எனக்கே தெரியாது அவங்க கதி அதோ கதி தான் அது மட்டும் நிச்சயம் என்னடாக்கோங்க <laughs> 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 இந்த பொண்ணு என்னடா சாப்பிட மாட்டேங்குது சண்டித்தனம் பண்ணுது கைய கடிக்குது பத்தாத்துக்கு காய்ச்சல் வேற வந்து நடுக்கிக்கிட்டு கிடக்குது என்ன தாண்டா பண்றது இத என்னக்கா கேள்வி இத கூட்டு போய் டாக்டர் காட்டுவோம் கூட்டு போறதா அது பிரச்சனையாச்சேடா இந்த பொண்ணை வெளியில எங்கேயும் காட்டாதீங்க காட்டினா பிரச்சனை ஆயிடும் தானே நம்ம கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அப்ப ஒண்ணு செய்யலாம்க்கா டாக்டர் பேசாம இங்க வர வச்சிருவோம் நல்ல ஐடியா தான் ஆனா அதுல சிக்கல் இருக்கு அதுல என்னக்கா சிக்கல டாக்டருக்கு நம்ம வீடு தெரிஞ்சு போயிடும் அவரு வர நேரம் பார்த்து இந்த பொண்ணு எதையாவது பிரச்சனைய பண்ணி டாக்டர் நம்ம மேல சந்தேகப்பட்டு நேர போலீஸ் ஸ்டேஷன் போயிட்டாருனா என்ன பண்றது புரியலையே சம்பந்தப்பட்ட ஆள்கிட்டயே என்ன பண்றது கேட்டுலாமே 
அதான்டா நல்லது இரு கேக்குற என்னம்மா ராஜலட்சுமி என்ற ராஜி எப்படி சௌக்கியமெல்லாம் நாங்கள்லாம் சௌக்கியம் தான் சார் அந்த பொண்ணுக்கு தான் பயங்கர காய்ச்சல் அனந்திக்கிட்டே இருக்கு காய்ச்சலா போச்சுடா சரி பக்கத்துல மருந்து கடை வந்துச்சா மருந்து மாத்திரை வாங்கி கொடுக்க வேண்டியதானே சாதாரண காய்ச்சல இருந்தா பரவாயில்ல சார் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ஏதாச்சும் மாத்திரையை வாங்கி கொடுத்து பிரச்சனை ஆயிட போதுன்னு பயமா இருக்கு பத்திரமா பாத்துக்கோங்கன்னு வேற சொல்லிருக்கீங்க ஆமா ஆமா பத்திரமா பாத்துக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப என்ன சார் செய்யட்டும் டாக்டர் கிட்ட வேணா கூட்டு போய் காட்டிட்டுமா அதெல்லாம் ஒண்ணு தப்பு இல்ல ஆனா ஜாக்கிரதா கூட்டிப் போய் காட்டி வந்துருவியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல சார் தொடக்கி நம்ம பசங்க இருக்காங்க அதுவும் இல்லாம சின்ன பொண்ணு தானே பாத்துக்கலாம் சார் இங்க பாருமா நீ பாட்டுக்கு அதோட உருவத்தை வச்சு அது என்ன படிக்க போகுதுன்னு தப்பு கணக்கு போடுறாதமா ஏற்கனவே அந்த பிள்ளைய கடத்திரி போனவங்களை ஏமாத்தி போலீஸ்ல போட்டு கொடுத்துட்டு தப்பிச்சு வந்த பொண்ணு அது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சேட்ட பண்ணிட போகுது சார் அதெல்லாம் ஒண்ணு நடக்காது சார் பாத்துமா ஒண்ணு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் அசந்த நோய் கதை கந்தலாயிரும் இல்ல சார் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்ப இந்த பொண்ணு டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துட்டுமா போயிட்டு வா போயிட்டு வா பத்திரமா குட்டி போகணும் ஆ சரிங்க சார் டேய் வண்டியை ரெடி பண்ணுங்க இந்த பொண்ணு டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்தலாம் சரிங்க மாப்பிள்ளா <laughs> 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 நடுவுக்கு <laughs> ஒண்ணுமாட்டிக்கிட்ட <laughs> 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 உங்களுக்கு நாதனுக்கு நடுவுல இருக்கிறது வெறும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நான் நாதனை பார்த்து பேசி எல்லாத்தையும் சரி பண்றேன்னு சொன்னேன்ல சரி பண்ணிட்டேன் என்ன தம்பி சொல்றீங்க ஆமா அத்த நான் நாதன் வீட்டுக்கு போய் பேசி நாதனோட அம்மாவையும் அப்பாவையும் சமாதானம் பேசிட்டு தான் நாங்க வரேன் உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்தா அகஸ்டின் சாரியே கேளுங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் நாதன் வீட்டுக்கே போயிருந்தோம் எதுக்கு போனீங்க நான் தான் போவேனான்னு சொன்னேன்ல என்ன நம்ம இப்படி பேசுறீங்க உங்களுக்காக தான் நான் போனேன் உங்களோட எதிர்கால வாழ்க்கைக்காக தான் போனேன் நான் தான் அப்படி ஒரு வாழ்க்கைய எனக்கு தேவலன்னு சொல்லிட்டல அப்படி எதுக்கு சார் போறோம் அப்படி எல்லாம் விட்டுற முடியாத அளமோ வேண்டாத பொருள தூக்கி போற மாதிரி உங்க வாழ்க்கைய தூக்கி போற முடியாது சரியா சொன்னீங்க தம்பி நல்லா சொல்லுங்க நான் ஏதா சொன்னா ரொம்ப கோவப்படுறா என்னோட கோவத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா என் இடத்துல இருந்து பார்க்கணும் அதையே தான் நாங்களும் சொல்றோம் எங்களோட வேதனையும் கஷ்டமும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க இடத்துல இருந்து பார்க்கணும் அம்மா ஒரு நிமிஷம் என்ன தம்பி எதுக்கு அவங்க கால எல்லாம் போய் விழுந்துட்டு எனக்கு அது அவங்க காலா தெரியல அளமோட வாழ்க்கையா தான் தெரிஞ்சது சார் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை காலை பிடிச்சாவது எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை வரணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது சும்மா எல்லாத்தையும் எடுத்து தெரிஞ்சு பேசாதீங்க அளமோ 
நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க இப்படி ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கும் நாதனுக்கும் நடுவில் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்துருந்துச்சுன்னா என்ன செஞ்சிருப்பீங்க நாதனை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வந்திருப்பீங்களா அப்போனா கண்டிச்சு அதுக்கப்புறம் அதை மன்னிச்சு ஒருத்தர் ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தானே போயிருப்பீங்க கரெக்ட் இது கேள்வி அலமு இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்லுவார் என்ன வாயடிச்சு போய் நிக்கிற தம்பி கேக்குறாருல இப்ப பதில் சொல்லு எப்படி பதில் சொல்வா பதில் இருந்தா தானே சொல்றதுக்கு சும்மா ஆள் ஆளுக்கு ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க என்னோட சங்கடம் என்னன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது சங்கடங்களை பேசி தீக்கலாம் ஆலமு மனசு இருந்துச்சுன்னா நீங்களே நாதனிட்ட பேசி பிரச்சனை தீர்த்திருக்கலாம் நீங்க அதுக்கு தயாரா இல்லங்கிறதுனாலதான் நான் களத்துல இறங்கினேன் நேர்ல பார்த்து அவரை சமாதானம் பண்ண முயற்சி பண்ண மாதிரி தெரியலையே அண்ணே நாதனுக்கு என் மேல இருக்கிற கோபத்துல நான் போய் சமாதானம் பேசினேன் வைங்க நாதனுக்கு எனக்கும் சண்டை தான் வரும் அதனாலதான் அவன் அப்பா அம்மாட்ட போய் பேசினேன் அதுவும் போக நாதனோட இயல்பு என்னன்னா அவங்க அம்மா அப்பா என்ன சொன்னாலும் அதை தட்டாம கேட்டுக்குவாரு அதனால நாதனை சமாதானப்படுத்துறத விட அவங்க அம்மா அப்பாவை சமாதானப்படுத்துறது தான் முக்கியம்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனாலதான் அவங்கள பார்த்து பேசினேன் நான் நினைச்ச மாதிரி அவங்களும் சமாதானம் ஆயிட்டாங்க அதுக்கு ரஞ்சித் சாரு கொஞ்சம் நஞ்ச பாடப்பட்டாரு எவ்வளவு கெஞ்சி எத்தனை தடவை மன்னிப்பு கேட்டு இதே வேற ஒரு மனுஷனா இருந்திருந்தாருன்னு வைங்க அவங்க பண்ண அலம்பளுக்கு போடா நீங்களும் உங்க கல்யாணம்னு திட்டிட்டே போயிருப்பான் சார் அதெல்லாம் எதுக்கு சார் இப்ப நாம அவமானப்பட்டாலும் நமக்கு காரியம் ஆகணும் இது ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கைங்க அதுவும் என்னால கெட்டு போன மாதிரி அத சரி பண்ண வேண்டியது என்னுடைய கடமை இல்லையா சார் இதுல உங்க தப்பு எதுமே இல்ல நீங்க குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாக வேண்டிய அவசியமே இல்ல தப்பு பண்ணது அவரு குற்ற உணர்ச்சி வரதா இருந்தா அவருக்கு தான் வரணும் இப்படி ஒரு தப்பு பண்ணிட்டமேன்னு அவரு தான் வருத்தப்படணும் சாரி கேட்கணும் கேட்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா கேட்பாருங்க நல்ல மனுஷங்க நாதன் ஏதோ ஒரு மனக்குழப்பத்துல தப்பு தப்பா எதையோ நினைச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ராங்கா பிஹேவ் பண்ணிட்டாரு அவ்வளவுதான் அத பெருசுப்படுத்தாதீங்க அலமோ இது இதோட விட்டுடுங்க ஆனா பியூச்சர்ல நாதன் உங்களை தப்பா நினைக்கிற மாதிரி நடந்துகிட்டாருன்னா நாதனுக்கு முதல் எதிரியே நான் தான் நீங்களே விருப்பப்பட்டாலோ நான் அவரோட உங்களை சேர விட மாட்டேன் சரி இப்ப எதுக்குங்க அதெல்லாம் அவர் மேல நீங்க எவ்வளவு பிரிய வச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதை நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க வீட்டுல பார்த்த மாப்பிள்ளைங்கிறதுக்காக இல்ல நான் நேசிக்கிற மனுஷங்கிறதுக்காக தான் நான் நாதனை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மதிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க சொன்னீங்களா இல்லையா அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இப்ப இவ்வளவு கோபுறதுல எந்த நியாயமும் இல்ல சரிங்க தம்பி மாப்பிள்ளை வீட்டுல என்ன சொன்னாங்க நானும் ஞானமும் பல முறை ட்ரை பண்ணோம் எதுவுமே நடக்கல நீங்க ஒரே ஒரு தடவை தான் போயிருக்கீங்க நல்லபடியா எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க நான் பண்ணதை விடுங்க அது ஒரு சாதாரண காரியம் இப்ப இந்த கல்யாணம் பேச போகணும் யார் போறீங்க எப்ப போக போறீங்க இப்ப இருக்க சூழ்நிலையில அப்பா டிராவல் பண்றது அவ்வளவு சரியா இருக்காது அதனால அம்மாவும் அப்பாவும் போறதை விட நானும் மாப்பிள்ளையும் போயிட்டு வர சரியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன மாப்பிள்ள நல்லது மச்சம் அப்படியே செஞ்சிடலாம் அப்பா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க போயிட்டு வந்துருங்கப்பா அப்படின்னா லேட் பண்ணாம சீக்கிரமா போய் பேசுங்க ஏன்னா அவங்க வேற ஒரு ஏற்பாட்டை பண்ணி வச்சிருக்காங்க என்ன ஏற்பாடு தம்பி நாதனுக்கு இன்னொரு பொண்ணை பார்த்து பேசி முடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்காங்க நாதனும் ஒத்துக்கிட்டாரா சீதார்த்தெல்லாம் ஒன்றும் நடந்துடலன்னு வைங்க நம்ம வேற போய் பேசிட்டு வந்திருக்கோம் அதனால நம்ம சம்மதத்தை தான் முடிப்பாங்க இருந்தாலும் நாம லேட் பண்ணி அவங்க முடிச்சிட கூடாது இல்லையா அதுக்காக தான் சொல்றேன் லேட் பண்ணாம சீக்கிரமா போய் பாருங்க சீக்கிரம் முகூர்த்தத்தை வச்சு கல்யாணத்தை முடிச்சிருங்க சரியா சொன்னீங்க தம்பி அப்படிதான் பண்ணணும் 
ஏற்கனவே பல முறை தள்ளி போன கல்யாணம் இன்னொரு முறை தள்ளி போறதுக்கு விட கூடாது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காத கல்யாணம் ஜாம் ஜாம் நடக்கும் பாருங்க எரிச்சல்பட்டு உண்மைதான் என் கதை இப்போ இதுக்கு பேச வந்த விஷயம் இதுதான் நடக்க வேண்டியதை பார்த்து நல்லபடியாக முடிங்க நான் கிளம்புறேன் வணக்கம்மாக்கு <laughs> வெளியே வந்து பேசுறேன் 